we, we want food that is memorable, uh, no, that, that you can take uh, with you that is uh, creative. We actually change creative to authentic, uh, which means to us that it's not that it's never been done before, but actually nobody can make it as we do. Uh, and then food that uh, is also, uh, it's not complicated, no, it's, uh, it's close to, to our customers. We don't, we want to, to have a sense of, uh, of our relationship with our guests. Uh, no, we we want to know them by name. We want to uh, we want to give them food that is not only flavorful but also good for you. That's why the menu in Puyol is six courses at the most, and that's why most of the food looks sloppy. Is because we're not uh, we're making decision based on ethics and on the products and and on on flavor, not on anything else. One of the things that we like doing is. Uh, making recipes our own. So how do you make a mole uh, yours? Uh, the first thing is you have to, to work with, with your surroundings. And we, we are very orthodox, as I've said, uh, about the ingredients. So a few years ago, we would never touch mole. No? It was like, you shouldn't touch it. No, it's so classical. No, and it's served with chicken or vegetables. And then uh, when I started going to New York, I, I felt you know, like we, we were open to other ingredients. And, and we had those ingredients in Mexico, and I've never touched them because we thought they were not Mexican. Uh, so we tried to make a, a mole that is n with no Mexican ingredients that tasted Mexican. So that mole amarillo has things that you would usually not eat in Mexico, cauliflower. Uh, there's a huge production of cauliflower in the Valley of Mexico and broccoli, but that's not Mexican, so you don't use it in a mole. So we're using like all these ingredients that are not traditional. Uh, Brussels sprouts, uh, cauliflower, it, that, that dish was there in the, in the beginning of uh, spring, which is also tricky in Mexico because we don't have that seasonality, uh, as, as the, uh, that strong seasonality we have, like basically rain or no rain. But, but we were using, uh, uh, we've also used eggplants. So that mole is a seasonal mole. Sometimes it's red, sometimes it's green. Now it's, it has become green because now it's, with the rain everything is the flourishing. And now we're using peas and uh, we'll be using tomatoes at some point. So it's just a, a seasonal mole that is changing all the time. Uh, but it has a strong Mexican flavor. Y a continuación vamos a hacer uno de nuestros primeros platos, es un mole de verduras. Eh, básicamente agarramos el mole amarillo oaxaqueño y le integramos algunas verduras, unas verduras de temporada que tratamos de buscarlo en, en las zonas. No buscamos una, una zona específica, pero tratamos de buscar este vegetales donde estén ahorita de mejor calidad. Un ejemplo de la cachofa de este vegetal lo traemos de, de un rancho que se llama El Camino, cerca de, de, de Toluca. Las berenjenas junto con, las berenjenas junto con partes del, del mole nos está trayendo de, de, de Morelos. En los chiles, no los chile junto con el jitomate tlacolula nos los traen de, de Oaxaca. Empezamos el emplatado. De vaso en el plato. Ponemos el mole amarillo, regeneramos las verduras, ahorita estamos utilizando perejenas, alcachofas y calabacitas. Las calabacitas nos traen de, de Xochimilco. Lo que, hacemos a las, lo que hacemos a la berenjena, las cocinamos al vapor, pero le ponemos una cama de eh, hojas de guayaba. Y eso le da una, un aroma muy, muy peculiar para este mole. Las calabacitas, la temada alcachofas, las alcachofas las cocinamos en un escabeche con naranja agria también tenemos 
Col de Bruselas, la alineamos con un poquito de limón, sal, aceite de olivo y también tenemos un poco de alfalfa. Hojitas. Alfalfa. Utilizamos guaje. Semilla de guaje es una vaina. Se utiliza, para hacer, se utiliza mucho para hacer salsas. Aquí nosotros la decidimos utilizar cruda y en poca porción porque es el punch del, del, de las semillas es, es muy fuerte. Y utilizamos un poco de Sun Shop. Sun Shop lo que hacemos nada más es lo hacemos un puré con un poco de crema. Esperamos que la crema pierda todo su líquido y nos quede solo la grasa y lo licuamos. Sun Shop nos lo traen, es decir, de importación pero nos gustó mucho incorporarle el soncho porque también te da unas notas ahumadas y es lo que estábamos buscando también en, en este plato el tatemado, las hojas de las guayabas el soncho que va como con la armonía de ese ligero ahumado que tiene en particular la raíz formamos un poco más de aceite de olivo Bueno, y a continuación en uno de nuestros platos fuertes tenemos la pesca del día. Hoy estamos aprovechando mucho la, la temporada de, del dorado. Hacemos una cama de, de plátano macho ex, un, con, un, con un exceso de aceite de olivo. Fundimos un poco de mantequilla. Mantequilla con albahaca y en el pescado terminamos con un poco de sal. A todos los pescados le damos una solución salina, dependiendo del pescado es, es la cantidad de sal que le vamos a, a agregar. A este pescado le estamos dando más al 3%, lo dejamos 15 minutos. Solo empatamos aquí un poco. Retiramos el exceso y envolvemos. Y así es como lo metemos a, a hornear. Para el emplatado utilizamos tomatillo, salsa de tomatillo. Y hacemos una, un curry, un curry utilizando en el tema de, esto de utilizar todo el producto, utilizamos el hueso, hacemos un fondo de, de hueso, en este caso fue bonito, utilizamos también el propio pescado, manteca de coco, limón gras y echalotes. Terminamos el plato impulsionando un poco en el, en el curry blanco, un poco de chile de árbol. En Veracruz también se conoce como chile pico pájaro, en otro lado lo conocen como serranito. Y tenemos que tener cuidado, este, esta salsa, este curry, va tibio. Se nos pasa de 65 grados y se nos se, se quiebra la salsa. Y para el enlatado, tomatillo crudo, salsa verde. Salsa verde cruda más tomatillo cubrimos con un poco de las mismas hierbas con el que fue cocinado el pescado y hecha la salsa la salsa verde para la cocción del pescado lo que hacemos es tal cual fue envuelto el, 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 el plátano lo respetamos lo dejamos y lo cubrimos con plástico para que todo el vapor cocine nos ayude a cocinar el pescado y también en este momento le, los aportes esos aromas y para terminar el plato un poco el curry ya he fusionado con el chile serrano 